ஒரு பாடம் இன்றைக்கி நீ கவனிக்கிறது இந்திய இந்தியாவின் அமைவிடமும் இருப்பிடமும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடம் இந்தியாவின் அமைவிடமும் இருப்பிடமும் அமைவிடமும் இருப்பிடமும் போய் நோட் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் நல்லாயிருக்கும் இந்தியாவின் அமைவிடமும் இருப்பிடமும் சொல்லிட்டு ஒரு பாடம் இது டென்த்து வரக்கூடிய முதல் லெசன் மிகப்பெரிய லெசன் வந்து இருபத்தி ரெண்டு பேஜஸ் இருக்குது என்னுடைய சொல்லக்கூடிய டீச்சிங்கில் வந்து என்னென்னா நீ மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது எல்லாம் புரிஞ்சு பண்ணக்கூடும் போர்டில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கொண்டு போயிடணுங்க இப்போ நீங்கள் இந்த இந்தியாவின் இருப்பிடமும் அமைவிடமும் கொண்டு பார்க்கும்போது முதல் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா முதல் எப்படி போடணும்னா உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஒரு கோள வடிவம் பெற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் உலகம் ஒரு கோள வடிவம் பெற்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அப்போது இது வந்து பூமியாக நம் கன்வெர்ட் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போது பூமி எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னா கோள வடிவம் இருக்குது அதில் நடுவால் வந்து ரொம்ப பெரு மிக பெருத்தும் நடுவால் ஓரத்தில் வந்து தட்டையாகவும் காணப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது அப்படி நடுவால் பெருத்து இருக்குது ஓரத்தில் வந்து சிறுத்து இருக்குது அல்லது தட்டையாக இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு வடிவம் சொல்கிறாங்க அதுதான் அக்ஸ்பெக்டட் தியரின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் ஜியாய்ட் வடிவம் சொல்கிறாங்க ஜியாய்ட் வடிவம் பேர் அப்போது பூமியின் வடிவம் என்னது ஜியாய்ட் வடிவம்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு வா ஒரு மார்க் இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு வர்றது புவியின் வடிவம் அல்லது பூமியின் வடிவம்னு சொல்லுது ஜியாய்ட் வடிவம் அப்படி தமிழாக்கம் அப்படி தான் ஜியாய்ட் வடிவம் அப்படின்னு பேர் அந்த ஜியாய்ட் வடிவம்னா உங்களுக்கு ஒரு நடுவால் பெருத்து இருக்குது ஓரத்தில் முனையில் அல்லது துருவத்தில் வந்து சிறுத்தாக காணப்படும் அல்லது தட்டையாக காணப்படும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சைலண்ட் மீனிங் அது ரைட் இப்படி பார்க்கும்போது இது என்ன பா பண்ணுற பார்க்கணும்னா இது ரெண்டு இரு அரை சமமாகமாக பிரிக்கிறான் பூமியை இரு அரை கோளங்களாக பிரிக்கிறான் மேலே ஒரு அரைக்கோளம் கீழே ஒரு அரைக்கோளமாக பிரிக்கிறான் அப்போது இது மேலே இருக்கிற அரைக்கோளம் வட கோளம் இது கீழே இருக்கிறது வந்து தென் அரைக்கோளம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நார்த்து போல் சவுத் போல்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறது இப்போது இது முழுசும் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி அப்படின்னு நாம் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இது என்னென்னா பா பார்க்கும்போது இது ஜீரோ டிகிரின்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறான் இது ஜீரோ டிகிரின்னு முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்கிறான் அப்போது ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லும் போது என்னென்னா பூமியை ரெண்டு அரை சம பாகங்களாக பிரிச்சிட்டோம் அரைக்கோளம்லாம் பிரிச்சிட்டோம் ஒன்றுமே கிடையாது அரைக்கோளமாக பிரிச்சிட்டோம் இப்போ இது மேலே இருக்கிறது வந்து வடதுரோன்னு சொல்லிட்டாங்க கீழே இருக்கிறது வந்து தென்துரோன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு கோடு போடுங்க இப்படியே போடும்போது இது நீளமான கோடு ஆகிடுச்சு இதோட இது குறைவாக இருக்கும் இதோட குறைவாக இருக்கும் இதோட குறைவாக இருக்கும் அப்படி போகும்போது இது புள்ளி பாயிண்ட் அளவில் வரும் அப்போது வர 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 இன்க்ரி இந்த நீளமான கோடு வந்து அதிகமான நீளம் கொண்ட கோடு இது தான் அதுதான் பூமியை இரு சமபாகமாக பிரிக்கிறது அந்த கோடுக்கு வந்து புவி இடை கோடு அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க புவி இடை கோடு புவி இடை கோடு அப்படின்னு பேர் அதான் ஈக்வேட்டார்னு சொல்லும் அல்லது பூமத்திய ரேகை பூமிக்கு நடுவால் போகிறதுனால மத்திய ரே மத்தியில் போகிறதுனால பூமத்திய ரேகைன்னு சொல்கிற சொல்கிறாங்க இப்படி படுத்துருக்கிற கோடுக்கு வந்து அச்ச கோடுகள் பேர் என்னென்னு பேர் அச்ச கோடுகள் பேர் இது மூலம் தெரிஞ்சால் தான் அந்த பாடத்துக்கு போக முடியும் அச்ச கோடுகள் லேட்டிடியூட்னு பேர் அச்ச கோடுகள் அப்போ அச்ச கோடுனா படுத்துருக்குது இப்படி கீழே இப்படி கீழே படுத்துட்டு மேலே அரசமாக பிரிஞ்சிச்சு கீழே அரை அரையாக பிரிஞ்சிருச்சு இது ரைட் இப்போது இந்த அச்ச கோடுகளுக்கு எப்படி நான் டெஃபினேஷன் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பாரி பார்த்தோம்னா உனக்கு எப்பயுமே இது வரைமுறை தெரியும் மரபு பிரகாரம் இது வட துருவம் தெரியும் இது தென் துருவம் தெரியும் இது கிழக்குன்னு தெரியும் இது மேற்குன்னு தெரியும் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி வரையப்படக்கூடிய கற்பனை கோடு இமேஜினி லைன் வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை கோடு வரைஞ்சிட்டே அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது அச்ச கோடுகள் பேர் படுத்துனா இந்த இப்போ நின்று கூடாது அது நின்று இருக்கிற கோடுக்கு வேறு கோடு அப்போது படுத்துகிற கோடுக்கு வந்து அச்ச கோடுகள்னு பேர் வச்சுட்டாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போது பூமியை ரெண்டு சமமாக பிரிக்கிற கோடுக்கு வந்து அச்ச கோடுக்கு வந்து புவி இடை கோடுன்னு பேர் அப்போ டெட்டில் கேள்வி கேட்குறான் ஜீரோ டிகிரி அச்ச கோடுக்கு என்னென்னு பேரும் கேட்குறான் ஜீரோ டிகிரி அச்ச கோடு ஈக்குவல் என்ன அது புவி இடை கோடு இது பொறுத்துக்களை வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி ரைட் அடுத்த ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்குறான் இப்படி ஜீரோலேருந்து எவ்வளோ சார் இந்த வரையும் டிகிரி இங்கே வரையும் மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே ஜீரோலேருந்து கீழே தென் துருவத்தில் எவ்வளோ டிகிரி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின் மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்த ஜீரோலேருந்து தொண்ணூறு டிகிரி வரையும் தான் பிரிச்சுருக்காங்க இதே மாதிரி கீழே தென்கு பக்கம் அதே மாதிரி தொண்ணூறு டிகிரி தான் பிரிச்சுருக்காங்க நூற்றி ஐம்பதெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுங்க நம்ம அது வேறு அது கணக்கு நம்ம ஜாகிரிப்பிக்கு வர போகிறோம் ரைட் அப்போது மேலே தொண்ணூறு டிகிரி கீழே தொண்ணூறு டிகிரி பிரிச்சுட்டாங்க அதுக்கடுத்து என்
அப்படியே இணை கூடாக இருக்குது வடக்கு பக்கம் வரையக்கூடிய இருபத்தி மூணு டிகிரி படுத்துகிற கோடு அச்சக்கோடு பேர் அயனக்கோடு அதான் லேட்டிடியூடு பேர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் அண்ட் லேட்டிடியூடு வந்து என்ன பேர் வைக்கிறானா இங்கே வந்து இதுக்கு வந்து கடக ரேகைன்னு பேர் வைக்கிறாங்க கடக ரேகை கடக ரேகை இந்த இங்கிலீஷ் வந்து ட்ரோபிக் ஆஃப் கேன்சர் டிஆர்ஓபிஏ ட்ரோபிக் ட்ரோபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்க மிக முக்கியமான கேள்வி என்ன அப்போது இதில் இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி இருபத்தி மூணு டிகிரி வட அச்சக்கோடு வட அச்சக்கோடு அப்போது வட அச்சக்கோடுக்கு என்னென்னு பேர் வைக்கணும்னா கடக ரேகைன்னு பேர் வைக்கிறாங்க கடக ரேகை ஃபாஸ்ட்டாக வரணுங்க கடக ரேகை நான் இந்த பாடத்துக்கு வரல கொஞ்சம் பேசிக் நான் சொல்லி கொடுக்குறனால அதுக்கு அடுத்தது சரி மேலே தான் வடக்கு பக்கம் தான் இருபத்தி மூணு டிகிரி அதே மாதிரி கடக ரேகை வச்சா அது கீழே கடக ரேகை வந்துடுமா அப்போ அதுக்கு இல்லை வேறு ரேகை பேர் வச்சுருக்காங்க இதுக்கு மகர ரேகைன்னு பேர் வைக்கிறாங்க என்னென்னு பேர் வைக்கிறாங்க மகர ரேகை அப்போ திசை மட்டும் தான் மாறுது புரியல ஒன்று இருபத்தி மூன்று தான் ஒன்று தான் ஆனால் திசை மட்டும் மாறுது இது வடக்கு பக்கம் இது தெற்கு பக்கம் மா மாறுது அப்போ இருபத்தி மூன்று டிகிரி இருபத்தி மூன்று டிகிரி இது தென் அச்சக்கோடு இது தென் அச்சக்கோடுக்கு இது மகர ரேகைன்னு வச்சுக்கலாம் மகர ரேகை அப்போ மகர ரேகைன்னு பேர் வச்சு இது நம்மளுக்கு வரும் பார்த்து வச்சுக்கணும் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம அமைவிடம் பார்க்கும்போது இந்த பாயிண்ட் வருது அதனால் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணணும் அப்போ கடக ரேகைன்னா மகர ரேகைன்னு வச்சுக்கணும் இப்போது நிறைய லாஜிக்கில் டிஎன்பிசி ஆகட்டும் டிஆர்பி ஆகட்டும் கேள்வி என்ன கேட்குறேன்னா இருபத்தி மூன்று டிகிரி வடக்கு அச்சக்கோடுக்கு டேஸ் என்று பேருன்னு கேள்வி கேட்குறான் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் கடக ரேகைன்னு தெரிஞ்சிச்சு அங்கே போய் நம்ம டவுட்டில் கடக ரேகையா மகர ரேகையா இங்கே தெரியுதுங்க அங்கே போய் கடக ரேகையா மகர ரேகைன்னு ரொம்ப ஒரு யோசிக்க வைக்குது லாஸ்ட்டில் ஒரு முடிவுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் மகர ரேகைன்னு முடிச்சுட்டு வந்துடுறோம் ஆன்சர் தப்பாக வெளியிட்டு வந்துடும் அப்போ எப்படி நாம் ஞாபகம் வைக்கிறது அந்த டெர்மினாலஜி அப்போது நம்ம ஆக்காங்காசா எழுதும் இல்லையா ஆ எழுதுல அந்த கா கா ஷான் வரும்போது கா முதல் லெட்டர் வந்துடுதா கா முதல் லெட்டர் வந்துடுது அடுத்த லெட்டர் தானேம்மா அப்போ வடக்கு பக்கங்கிறது கான் வச்சுக்கோ தெற்கு பக்கங்கிறது மக வச்சுக்கோ அப்போ எப்பயுமே மறக்காது மனப்படம் பண்ணுறதை தவிர்க்கணும் அப்போ கடக ரேகைக்கும் மக ரேகைக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த லெட்டரை வந்து சீரியல் பிரகாரம் நாம் வச்சுக்கலாம் ஒன்றாச்சு அதுக்கு அடுத்துக்கு என்ன இன்னொரு மேலே போகும்போது இன்னும் அறுபத்தி ஆறு டிகிரி ஒரு கோடு போடுறான் இதோட முடிச்சுட்டு இங்கே வந்துடலாம் கீழே நம்ம பாடத்துக்கு வந்துடலாம் அதே மாதிரி அறுபத்தாறு டிகிரி அறுபத்தி ஆறு டிகிரி இங்கே அறுபத்தாறு டிகிரி அறுபத்தி ஆறு டிகிரி இங்கே அறுபத்தி ஆறு டிகிரி ரைட் இப்போ என்ன கேள்வி கேட்கணும் அறுபத்தாறு டிகிரி வடக்கு அச்சக்கோடு பேர் என்ன அறுபத்தாறு டிகிரி தென் அச்சக்கோடுக்கு என்னென்னு பேர் இது ஆர்டிக் வட்டன் பேர் என்னென்னு பேர் ஆர்டிக் வட்டன் பேர் ஆர்டிக் சர்க்கிள் இது அண்டார்டிகா வட்டன் பேர் அண்டார்டிகா 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 வட்டம் ரொம்ப முக்கியமான இது பொறுத்துக்கல உங்கள் டெட்டு இது வரையும் நாலு டெட்டு நடந்திருக்குது நாலு டெட்டு கேள்வியில் ரெண்டு கேள்வி வந்தாச்சு அதில் பொறுத்துக்கலேயே வந்தாச்சுங்க அப்போ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க சி நூண்டு மேட்ரு இது ஒரு பெரிய கேள்வியும் கேட்குறாங்க நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ஆறாவதுலேருந்து பண்ணுறாங்க ஆறாவது வகுப்பில் நம்ம நடத்திடுறோம் அச்சை கொடுக்கணும் தீர்க்க கொடுக்கணும் ஒரு டைட்டிலே ஒரு பாடம் வந்தது உங்களுக்கு முடிஞ்சது இப்போ ரஞ்சே நிமிஷம் முடிஞ்சது வேறு எதாவது டவுட் இருக்கு ஒன்றுமே இல்லை அதாவது இன் பூமியில் வரக்கூடிய மிக நீளமான கோடு எதுன்னு கேட்குறான் பாருங்கள் எப்படியெல்லாம் கேட்டு பூமியில் வரக்கூடிய மிக நீளமான கோட்டுக்கு என்ன கோடுன்னு பேர் கேட்குறான் பூமியை இரு அரசாங்கமாக பிரிக்கக்கூடிய கோடு என்னன்னு கேட்கல பூமியில் வரையக்கூடிய மிக நீளமான கோடு படிக்கிறது ஒன்றும் பெருசு இல்லை கேள்வி எப்படி கேட்கக்கூடிய விதங்கள் தான் நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்போது மிக நீளமான கோடுக்கு தான் புவி இடை கோடு அல்லது பூமி இதை ரேகை அல்லது இங்கிலீஷில் ஈக்வேட்டார் அப்படின்னு மாதிரி பேர் வச்சுருக்கோம் அப்போது இது ரெண்டு கன்ஃபியூஷன் ஆகிறது லாஜிக்கலாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி கடக ரேகையும் மகர ரேகையும் கேட்கறது அந்த திசையை நீ பார்க்கு பார்க்கணும் அப்போ இருபத்தி மூன்று டிகிரி வடக்கு அச்சக்கோடுக்கு வந்து கடக ரேகை என்றும் தென் அச்சக்கோடுக்கு வந்து கடக ரேக இது மகர ரேகை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அறுபத்தாறு டிகிரி வடக்கு அச்சக்கோடுக்கு ஆர்டிக் வட்டம் என்றும் தெற்கு அச்சக்கோடுக்கு வந்து அண்டார்டிகா வட்டம் என்றும் அழைக்கப்படும் சொல்கிறாங்க அதுக்கு லாஸ்டாக தொண்ணூறுக்கு பேர் தான் வட துருவம் தொண்ணூறு டிகிரி ஒரு பாயிண்ட் அளவில் இருக்குமா கோடு போடு போட்டு மிக புள்ளி அளவில் இருக்கும் கோடு போட்டே இருக்கும் போது ஏன்னா வட்டம் தானே மேலே கோடு போட்டுனே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் அளவு இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் வட துருவம் பேர் மேலே வடக்கு பக்கம் அச்ச அச்சக்கோடுக்கு வந்து வட துருவம் என்றும் தெற்கு பக்கம் தென் அச்சம் என்றும் அழைக்கப்படும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ரைட் இப்போது இந்த கடக ரேகை நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது
அப்போது லங்கை இப்படி வருது இங்கே அந்தமான் நிக்கோபார் கீழே லங்கை வரும் அது பார்த்து வச்சுக்கலாம் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலேண்ட் வரும் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலேண்ட் அங்கே லங்கை இப்படி வரும் சரிங்களா லங்கை இப்படி வரும் ரைட் இப்போ நாம் பார்க்கும்போது இந்தியா எங்கே இருக்குது இந்தியா எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்க போ பார்க்க போகிறோம் அப்போது இந்தியா எங்கே இருக்குது பார்க்கும்போது இங்கே இன்னொரு படம் மாறுங்க பாருங்கள் அப்போது இது வந்து உலகம் முழுவதும் உலகமே ஒரு புவி வடிவம் அதுக்கு அடுத்து இதில் நாலு பாகமாக பிரிச்சிடணும் புவியை நாலு பாகமாக பிரிக்கிறோம் இது நார்த் போல் இது சவுத் போல் இது ஈஸ்ட்டு இது வெஸ்ட்னு பிரிக்க போகிறோம் இந்தியா எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இடத்துல இருக்குது தானே அப்படியே இங்கே இடத்துல ஒரு குட்டி ஒன்று படம் போகணுன்னே இந்தியா லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறது இங்கே இங்கே அங்கே இருக்குது அப்போது இந்தியா முழுவதும் எந்த பக்கம் அமைஞ்சிருக்குது வடக்கு பக்கம் எந்த பக்கம் இருக்குது வடக்கு பக்கம் இப்போ கேள்வி மனம் பண்ண பண்ண முடியுமா மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது அங்கே போய் வடக்கு பக்கம் இருக்குதா தெற்கு பக்கம் இருக்குதாலாம் யோசிச்சுக்கிறாரு அப்போ ஒரு நாலு படம் போட்டார் மேலே போயிட்டு இந்த கால் பகுதியில் இருக்குதுன்னு ஒரு படம் போட்டு சொன்னார் அப்போ இந்தியா முழுவதும் வடக்கு பக்கம் இது தப்பு இது கிழக்கு இது மாரிது அப்போ வடக்கு கிழக்கு வடகிழக்கு பகுதி அப்போ இந்தியா முழுவதும் எந்த பகுதியில் அமைஞ்சிருக்குது ஒரு கேள்வி அழகாக முடிஞ்சு போச்சு எது மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது இல்லையா எதுக்கு எதுக்கு மனப்பாடம் பண்ணும் அதுக்கு தான் மனப்பாடம் பண்ணும் அப்போ வட கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளதுன்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தாச்சு அடுத்த பாயிண்ட் இப்போ இந்தியா முழுசும் எந்த வடிவத்தை பெறுகிறதுன்னு கோடு கோடு போட்டோம்னா இந்தியா முழுவதும் நாற்கர வடிவத்தை பெற்றுள்ளது இவ்வளோ காலம் கேள்வி பாருங்கள் அப்போது எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு ஒரு கேள்வி பார்த்தோம் வடக்கு பக்கம் அமைஞ்சிருக்குது வட கிழக்கு பக்கம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொன்னோம் அடுத்து என்ன வடிவம் முக்கோண வடிவமாக சதுர வடிவமாக அல்லது கோள வடிவமான்னு பார்த்தா நாற்கர வடிவம் பெற்றுக்குது நீங்கள் இப்போ பார்த்து ஒரு அவுட் லைன் போட்டினா இதெல்லாம் அவுட் லைன் போட்டினா ஒரு நாற்கர வடிவத்தை பெற்றுக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் அப்போ இந்தியா நாற்கர வடிவத்தை பெற்றுள்ளதுன்னு சொல்லிடும் அதுக்கடுத்து எந்தெந்த பக்கம் எங்கேஞ்சே இருக்குது இங்கே வந்து அரபிக்கடல் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கணும் அரபிக்கடல் அடுத்தது இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா வங்காள விரிகுடா வங்காள விரிகுடா ஏன்னா இந்தியாவின் அமைவிடம் பார்க்க போகிறோம் அதனால் எல்லாம் முழுசும் தெரிஞ்சிடும் இது ஒன்றுன்னா இது இன்னொரு ஹைலைட்டுனா இந்த பாடத்தில் நம்ம டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் ஒன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுன்னு இல்லையா ரெண்டு கேள்வி இந்த பாடத்திலே கேட்டுட்டான் அதான் ஹைலைட்டை இந்த பாடத்துக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கண்ணே நீங்கள் ஜிகேவுக்கு உதவும் சப்ஜெக்ட்டுக்கு உதவும் ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் அப்போ இங்கே கீழே வந்து இந்திய பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் இது மூலம் தெரிஞ்சிடணும் இந்திய பெருங்கடல் ரைட் அடுத்தது இங்கே லட்சத்தீவுகள் இருக்கும் லட்சத்தீவுகள் லட்சத்தீவுகள் இது அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலேண்ட் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலேண்ட் தேங்க்யூ வாட்ச் அப்போது நாற்கர வடிவம் பெற்றுள்ளதுன்னு சொல்லிடும் அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு சென்டன்ஸ் என்னென்ன இடத்துல என்னென்ன இருக்குது அப்படின்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்தியாவில் அண்டை நாடுகள் பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாகிஸ்தான் ரைட்டம்மா எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு தெரியுமா பாகிஸ்தான் இருக்கு பக்கத்தில் வட மேற்கு இது வடக்கு பக்கம் மேற்கு பக்கம் இருக்குது அப்போது வடக்கு மேற்கு மேற்கு பாகிஸ்தான் இந்த பக்கத்தில் அப்படியே தொடரும் போது இங்கே ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த பக்கம் இருக்கும் இங்கே முழுசும் சைனா இது ஃபுல்லாக சீனா இங்கே நேபாள் வரும் வீட்டில் போய் மேப் எடுத்து பாருங்கள் நேபாள் அடுத்து பக்கத்தில் இங்கே வந்து சிக்கிம் வந்து குண்டு மாதிரி இருக்கும் சிக்கிம் நேபால் பூட்டான் இருக்கும் நம்ம நாடு சிக்கிம் இல்லையா இங்கே பூட்டான் இருக்கும் அடுத்தது இங்கே வந்து வங்க தேசம் உள்ளார் இருக்கும் வங்க தேசம் வங்காள தேசம் இருக்கு இல்லையா வங்க தேசம் இங்கே மியன்மார் மியன்மார் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்கு வரும் இது இந்தியாவுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள அண்டை நாடுகள் எத்தனை நாடுன்னு கேட்குறான் இந்தியாவுடன் தொடர்பு கொண்டு அண்டை நாடுகள் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு கேட்குறான் எத்தனை நாடுமா மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது அப்படியே கற்பனை ஓடணும் இங்கே பாகிஸ்தான் இருக்குது சார் ஆப்கானிஸ்தான் ரெண்டாச்சு சீனா மூணு நேபாள் நாலு பூட்டான் எத்தனை வங்காளதேசம் மேலே அடுத்து மியான்மார் என்ன ஏழு முடிஞ்சு வச்சா அப்போது இந்தியாவுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள அண்டை நாடுகள் எத்தனை ஏழு நாடுகள் மிகப்பெரிய கேள்வி இல்லை சப் கலெக்டராக வரும் அந்த கேள்வி எழுதி இதுக்கு முடிக்கிறான் எங்கள் நாடுக்கு இருக்கா நம்ம நாடு சிக்க பூட்டான் வந்து நம்மளுதா இல்லை வேறு நாடானு தெரிய மாட்டேங்குது அண்டை நாடானு தெரிய மாட்டேங்குது அதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா சிக்கிமும் பூட்டானும் ஒரு இடத்துல பக்கம் பக்கமாக இருக்கும் அதனால் அந்த இடத்துல அவன் டிஎன்பிசி அங்கே கொ கொஷின் போகிறதே பூட்டானு போடுவான் ரைட்டுங்களா இது ஒரு முறை இப்படி இங்கிருந்து இதெல்லாம் கடல் கண்ண இதெல்லாம் கடல் அப்போது இங்கிருந்து தான் அண்டை நாடுகள் ஆரம்பிக்க போகுது அப்போது இங்கேருந்து கணக்கு
அப்போ இங்கிருந்து இதுவரையும் அண்டை நாடகம் எல்லை அதே மாதிரி வங்க தேசத்தில் இதனுடன் அப்படியே அளக்கிறாராம் இப்படி அளக்கும் போது எவ்வளோ நீள இருக்குதுன்னு கேட்குறா இதான் புது புக்கினுடைய இப்போ சாரம் அப்போ பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் அப்போ இந்தியா அண்டை நாடுகளுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள எல்லையின் மொத்த நீளம் மிகப்பெரிய கம்பாயின் இது நியூ சமைச்சல் புக்கினுடைய டேட்டா அப்போ அண்டை நாடுகளுடன் தொடர்பு கொண்ட நிலை எல்லையினுடைய நிலை உள்ள பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் மிகப்பெரிய கேள்விமா அதுக்கடுத்து நான் கொண்டு போகிறோம் இதில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் டிஎன்பிசியில் நடந்த ஒரிஜினல் கேள்வி அப்படின்னா இந்த ஏழு நாடுகள் தொடர்பு கொண்டிருக்கு அண்டை நாடுகள்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த நாடு இந்தியாவுடன் அதிக நில எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ளும் நாடு எதுன்னு கேட்குறான் இன்னொரு கேள்வி எனக்கு தான் இந்த ஏழு நாட்டில் மிக குறுகிய எல்லையை கொண்டுள்ள அண்டை நாடு எதுன்னு கேட்குறான் ரெண்டு கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலேயே நாலு டைம் ரிப்பீட் ஆகிடுச்சு டிஎன்பிசி ஒரிஜினல் கேள்வியில் அப்போது இது என்ன சொல்கிற பாகிஸ்தான் இருக்குது இதெல்லாம் எல்லாம் அப்படியே கொண்ட சீனா நேபாளம் பூட்டான் வங்கதேசம் மியன்மார் இது எந்த நாடியா நீளமான நில எல்லையை கொண்டிருக்குன்னு சொல்ல நீ எதுக்கு சொல்வேன் சொல்லுங்க பேசுங்க அப்போ தான் நான் சொல்ல முடியும் எதுமா எந்த நாடு வந்து அதிகமான நில எல்லையை கொண்டு கொண்டு இருக்குது ஒரு க பா பாருங்கள் இப்போ மேப்பில் பார்த்தா எந்த நாள் கொஞ்சம் பேசுங்க இங்கே பாகிஸ்தான் இதுவா அல்லது ஆப்கானிஸ்தான் இங்கே இருக்குது இதுவா அல்லது இதிலிருந்து அப்படியே சீனா அப்படியே இது வரையும் இருக்கும் கொஞ்சம் நேபாள் இங்கே இருக்கும் பூட்டான் கொஞ்சமாக இருக்கும் வங்கதேசம் இதிலிருந்து இது இருக்கும் இப்போது மியான்மார் இங்கே இருக்குது எவ்வளோ என்னது எதுக்குண்ணே கொஞ்சம் பயம் எவ்வளோ இது அண்டை நாடுகள் தொடர்பு கொண்ட நிலை எல்லையில் அதிக இள நிலை எல்லையை பகிர்ந்து கொண்டுள்ள அண்டை மாநிலம் வங்கதேசம் ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலேயே ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆயிடுச்சு நம்ம ஆளுங்க பாதி பேர் எழுதுகிறான் பாகிஸ்தான் எழுதுகிறான் எனக்கு அவனுக்கு தெரிஞ்சது இதுலேருந்து குஜராத்திலிருந்து ஜம்மு காஷ்மீர் வரையும் நில நீளமான நிலை எல்லை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று எழுதிடுறோம் ரெண்டாவது அடுத்த வேற ஆளுங்க ப்ரிடிக் பண்ணுறது இங்கேருந்து சீனா இருக்குயா அப்போ சீனா தான் மிக எல்லை அதிக நீளமான நிலை எல்லை கொண்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் அப்போ மேக்சிமம் சீனா எழுதுகிறான் ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் வந்து பாகிஸ்தான் எழுதுகிறான் இதை கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல இந்த முட்டையை கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல எப்படி இந்த முட்டை இருக்கிறது இங்கிருந்து கோடு போடணும் இப்படி நிறைய வச்சா நீளமாக வந்துடும் இல்லை அப்போ நீளம் வரதா அவனுக்கு தெரியதில்ல ரைட் அப்போது வங்கதேஷ் தான் இந்தியாவுடன் தொடர்பு கொண்ட அண்டை மாநிலங்களில் அதிக நில எல்லையை கொண்டுள்ள மாநிலம் இது ஒரு பாயிண்ட் இது மிக மிக்க முக்கியமான கேள்வி ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து இப்போ அடுத்த கேள்வி நம்மளுக்கு என்ன வரணும் கேள்வி கேட்டாச்சு இது அண்டை மாநிலத்தோட நில எல்லையை அதிகமாக கொண்டுள்ள மாநிலம் எதுன்னு கேட்டாச்சு நாடு எதுன்னு கேட்டாச்சு இப்போது இந்த அதிக நிலை எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ள அண்டை நாளைத்தினுடைய மொத்த நிலை எல்லை எவ்வளவு கிலோமீட்டர் சொல்லுற அப்படின்னு கேட்டானா டேட்டா கொடுத்துருக்கான் அப்போ நாலாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நிலை எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இந்த டேட்டா மே ஏற்கனவே கேட்ட கேள்விக்கு வரக்கூடாது அடுத்த கேள்வி என்ன பாக்கி இருக்குது அப்படின்னா இதிலிருந்து இது நிலத்தில் அளந்து பார்க்குறேன்னா எவ்வளோ எல்லை இருக்குது நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு எவ்வளோ இல்லை மொத்தம் மொத்தம் நிலை எல்லை எவ்வளோ பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு இல்லை அப்போ இவ்வளவு பகிர்ந்துக்குதான் அதுதான் நீளமான நிலை எல்லையா ரைட் இது முடிச்சுட்டான் இப்போ குறுகிய எல்லை அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆப்கானிஸ்தான் இவ்வளோ தூள தான் இந்த முனையில் வந்து தொட்டுட்டு போவோம் அதில் கேட்டால் இதுதான் குறைவான நிலை எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அண்டை நாடு ஆப்கானிஸ்தான் சொல்லிடும் இப்போ அடுத்த பாயிண்ட்டு நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறோன்னா இந்த நிலை எல்லைனா நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் சொல்ல அழகாக பாருங்கள் அப்போ இது ரெண்டு டேட்டா முக்கியமா அப்போ கேள்வி கேட்டது வந்து இது அதிகமான நிலை எல்லை பகிர்ந்து கொள்ள அண்டை நாடு வங்கதேஷன் கேள்வி கேட்டாச்சு குறைவான நிலையை பகிர்ந்து கொள்ள உள்ள அண்டை நாடு ஆப்கானிஸ்தான் கேட்டாச்சு அப்போ வராத கேள்வி என்னென்னா இந்த டேட்டா நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் ஒன்று அடுத்தது நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் ஒன்று அப்போ இது ரெண்டு எக்ஸ்பெக்ட் கொஷினாக நம்ம போடலாம் ரைட் முடிஞ்சு போச்சு இது அப்போ அண்டை நாடுகள் நம்ம பார்த்துட்டோம் என்னென்ன அதிகமாக இருக்கிறது எது குறைவான இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது அடுத்த பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு பார்க்க போகிற இதிலிருந்து இதுவரையும் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இந்தியாவும் இது இந்தியாவுக்குது இது பாகிஸ்தான் இது நிலை இல்லை இது இந்தியா இங்கே ஆப்கானிஸ்தான் இது நிலை எல்லை அதே மாதிரி இங்கே இது முழுசும் இந்தியா இது சீனா இது நிலை எல்லை மூணுக்கு பேரும் ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் பிரிக்கக்கூடிய எல்லை கோட்டுக்கு என்ன பேருன்னு கேட்குறான் கேள்வி அடுத்த கேள்வி என்ன கோடு எல்லை கோடு இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பிரிக்கணும்ல நம்ம வாகா எல்லைன்னு பிரிக்கிறோம் அட்டாரி எல்லைன்னு பிரிக்கிறோம் அப்படி பாகிஸ்தான் அப்புறம் நிறைய இடத்துல பிரிக்கிறோம் ஒவ்வொ
நம்மளுக்கு தான் ரெண்டு பேருக்கு தான் அதிகரிக்க சண்டை அப்போ ரெண்டு சண்டை வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் போர் வருது போர் வந்தால் ஏதோ ஒரு உயிர் இழக்க நேரிடுது உயிர் இழப்புனா ஆண்நிறையாக கொண்டு போட மாட்டான் கழுத்து நிறைக்கு கொண்டு போட மாட்டான் அவனுக்கு அடுத்தது துப்பாக்கி தான் அப்போ ரத்தம் வரும்போது ரெட்டு வரும் அப்போ ரெட்டு கிளிப் அப்படி மாதிரி ஒரு ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ரெட் கிளிப் எல்லை கோடுன்னு பேர் வச்சுக்கலாம் ஒரு பாயிண்ட் அதுக்கடுத்து வேணும் இங்கே எல்லை கோடு இங்கே இந்தியா இங்கே ஆப்கானிஸ்தான் அப்போ இந்தியாவுக்கும் பா ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையான எல்லை கோடுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ இங்கேருந்து இதான் இங்கே குமரி முனைன்னு பேர் இந்தியாவின் தெற்கு முனைன்னு பேர் குமரி முனை குமரை முனைன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பயங்கர தொலைவாக இருக்கு அப்படின்னு மாதிரி நடத்துவோம் தூரமாக இருக்குதே அப்படின்னு பாருங்க அப்போ தூரந்து எல்லை கோடு அதுக்கு பேர் என்ன பேர் தூர தூரமாக இருக்கு அப்போ தூரந்து எல்லை கோடுன்னு பேர் அப்போ இந்தியாவுக்கையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் பிரிக்கும் எல்லை கோட்டுக்கு என்ன பேர் வச்சுனா என்னது தூரந்து எல்லை கோடு நல்லா வச்சுக்கலாமா ரெண்டு எல்லை கோடு கேட்கலாமா கரண்ட் ஈவெண்ட் கேட்கலாமா இது ரைட் அதுக்கடுத்து இன்னொரு இன்னொரு எல்லை கோடு லாஸ்ட்டாக முடிஞ்சு போச்சு எது சீனா இந்தியா சீனாவையும் இந்தியாவையும் பிரிக்கக்கூடிய எல்லை கோடு மக் மோகன் எல்லை கோடு பேர் மக் மோகன் மக் மோகன் எல்லை கோடுன்னு பேர் அப்போ மூணு எல்லை கோடும் மறக்கூடாது பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு மறக்கூடாது நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு மறக்கூடாது நூற்றி ஆறு மறக்கூடாது டேட்டா இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணக்கூடியது ரைட் அடுத்த டேட்டாக போயிடலாமா ரைட் இப்படி இருக்கு முடிஞ்சுட்டு இது இந்தியா முழுசும் எவ்வளோரா பரப்புன்னு கேட்குறான் அடுத்த கேள்வி இந்தியா முழுசும் எவ்வளோரா பரப்புனா இந்தியாவின் மொத்த பரப்பளவுன்னு கேட்குறான் ஏரியா ஆஃப் த இந்தியா அப்போது அப்போது இந்தியாவினுடைய மொத்த பரப்பளவு ஏரியா ஆஃப் த இந்தியா ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது எக்ஸாக்டாக அப்படி கேட்குறோம் சார் அப்படின்னா இது சின்ன பிள்ளைங்க பாயிண்ட் இப்போ ஒரிஜினல் கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் டிஎன்பிசி கிடந்த கேள்வி கேட்குறான் இந்தியாவின் மொத்த பரப்பளவு கேள்வி கேட்டான் ஆப்ஷன் ஏ கொடுக்குறான் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் இதுதான் கேள்வி உள்ள முடிக்கிறான் இந்தியாவின் மொத்த பரப்பளவு ஆப்ஷன் என்ன ஏன்னு கொடுக்குறா என்ன கொடுக்குறான் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பி ஆன்சர் முப்பத்தி மூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் சி ஆன்சர் வந்து முப்பத்தி ஓரு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் அடுத்தது டி ஆன்சர் முப்பது லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் மூ நாலு ஆன்சர் இது முழுசும் கொடுக்கலாம முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் வரல டூ டிஜிட் கொடுக்குறான் ஆனால் லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் வந்துச்சு எல்லாம் கரெக்டு அப்போ என்ன ஆப்ஷன் கரெக்டு ஏ ஆப்ஷன் கரெக்டா ஏ கரெக்டுன்னு சொல்கிறீங்க யாருமா சொல்ல ப்ரெடிக்ட் அங்கே தான் எழுதி போட்டுருந்தேன் முப்பத்தி ரெண்டு கரெக்டுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ரைட் இது தப்புமா அடுத்தது முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் ஏன்னா ரவுண்ட் அப் ஃபிகர் போகிறோம் என்னது ரவுண்ட் அப் ஃபிகர் இப்போது இது முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் என்ன இது எண்பத்தி ஏழு ஆயிரம் ஐம்பதுக்கு மேலே போனாவே என்னது ஒரு லட்சம் கன்வெர்ட் ஆயிரம் கீழே வந்துடும் முப்பத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு போனால் ஐம்பதுக்கு மேலே இருக்கா இல்லையா அப்போது எண்பத்தி ஏழுனா குறைவு தான் ஆனால் பதிமூணு போட்டால் ஒன்று ஆகிடுது அப்போ அதான் முப்பத்தி மூணுனா அது ரவுண்ட் அப் ஃபிகர் முப்பத்தி மூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் எல்லாமே நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் வந்து என்ன பண்ணுறான் முப்பத்தி ரெண்டு எனக்கு நம்ம படிக்கிறது நேரம் மைண்ட் படிக்கிறோம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கறதில்ல அந்த முப்பத்தி ரெண்டு ஆரம்பிக்கிறதா அதே முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் யோசித்தோம்னா என்ன பண்ணோம் ஒரு ரவுண்ட் அப் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறதில்ல அதனால் மேக்ஸிமம் தப்பாக போயிட்டுருக்கேன்னு அப்போது என்ன ஆன்சர் ரைட்டு நம்மளுக்கு முப்பத்தி மூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் அப்போ தெரிஞ்சே முட்டாள்தனமாகவது இந்த கேள்வி லாஜிக்காக டிஎன்பிசி இருக்கிறக்கூடிய கேள்வி இன்னொரு கேள்வி எடுக்கிறான் இன்னொரு டிஎன்பிசியில் வரலாறு நாம் படிக்க போகிறோம் உப்புக்கு வரி விச்சிடறாங்க இந்தியாவில் அது காந்தியடிகள் என்ன பண்ணாங்க என்னடா அது இயற்கையாக விளையக்கூடிய இதுக்கு நீ வரி விதிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு வந்து உப்பு சட்டத்தை மீறி என்ன பண்ணுவோம் தானே உப்பு காசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு தண்டியில் போய் உப்பு காசுறார் அப்போ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க இதான் தண்டினா குஜராத் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடியது இங்கே சபர்மதி ஆசிரமம் பேர் சபர்மதி ஆசிரமம் ஆசிரமம் இந்த சபர்மதி ஆசிரமத்தில் வந்து காந்திஜி புறப்பட்டு குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய கடற்கரை இதை தண்டி இங்கே தண்டிக்கு வரார் அப்போது இங்கே சபர்மதி ஆசிரமத்துக்கு தண்டிக்கு வரும்போது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் நடைப்பயணம் மேற்கொள்ளன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர்
அப்போ டிஎன்பிசி அங்கே ஒரு டைம் ரோடு கேட்குறான் இது ஒரு டைம் கேட்குறான் அப்போ நானூறு கிலோமீட்டர் இருந்து ரவுண்ட் அப் ஃபிகர் எக்ஸாக்ட் வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் அவன் நடைப்பயணம் மேற்கொள்வார் சரிங்களா ரைட் நம்ம இப்போ இப்போதுக்கு வந்துடலாம் அப்போது இது மாதிரி ஒரு கேள்வி வருது சார் ரைட் சார் இப்போது இது இந்தியாவின் பரப்பளவு கொடுத்துருவோம் இது உலக பரப்பில் இந்தியாவுடைய பரப்பளவு எவ்வளவு சதவீதம் சார் இருக்குன்னா ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் உலக பரப்பில் இந்தியாவின் பரப்பளவு எவ்வளோனா ரெண்டு புள்ளி நாலு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கேள்வி உலக பரப்பில் இந்தியாவின் பரப்பளவு எவ்வளோ எவ்வளோ கண்ண ரெண்டு புள்ளி நாலு இல்லை டேட்டா கண்ணே இந்த பாடம் படித்து வச்சுன்னா டெட்டு காஸ்ட்டும் மற்ற அத்தனை டிஎன்பிசி காட்டும் ரெண்டு கேள்வி ஒரே பாடத்தில் ரெண்டு கேள்விக்கு கேட்குற ஒரு அதிசயம் இந்த ஒரு பாடத்தை மட்டும் தான் நிகழும் அதனால் அக்குவேர் ஆணி வரை படிச்சிடணும் ரைட் இப்போ நாம் படிச்சிடும் பரப்பளவு படிச்சிடும் அது உலக பரப்பளவில் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் பரப்பளவு இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்கடுத்தது பார்க்கக்கூடியது இது இங்கே இருந்து இப்படியே வர இதெல்லாம் இந்த பக்கம்லாம் அரபி கடற்கரைன்னு சொல்லணும் இல்லையா இங்கே வங்காள வரி கூட இங்கே இந்திய பெருக்கடல் சொல்கிறேன் அப்போது இந்திய கடற்கரையினுடைய எல்லாம் அப்படியே பார்க்க வரும் இங்கே இருந்து முழுசும் இதெல்லாம் சேர்த்து இந்திய கடற்கரையின் மொத்த நீளம் ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் இது ஒரு டேட்டா நம்ம பண்ணணும் இந்திய கடற்கரையினுடைய மொத்த நீளம் ஆறாயிரத்தி நூறு கண்ண எதை தவித்துன்னு கேட்டானா அந்தமான் நிக்கோபார் கடற்கரையினுடைய நீளத்தை சேர்த்தலை எதில் அவனே கேட்கலாம் அவனே பிராஜில் கொடுத்துருவான் அந்தமான் நிக்கோபாரை தவிர அப்படின்னு கொடுப்பான் என்னென்ன ரெண்டு வார்த்தை கவனிக்கணும் இந்திய கடற்கரை நீளம் கொடுத்துட்டு அந்தமான் நிக்கோபாரை சேர்த்துன்னு ஒரு வேடு வரும் அல்லது வந்து தவிர்த்துன்னு ஒரு வேடு வரும் அப்போ தவிர்த்து அப்படின்னு வந்தால் ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் சேர்த்து அப்படின்னா அந்தமான் நிக்கோபாரோட சேர்த்து என்ன கிலோமீட்டர் அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் என்ன பண்ண பண்ணணும் ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் இது மிகப்பெரிய கேள்வி என்ன அப்போது இந்திய கடற்கரையின் மொத்த நீளம் அந்தமான் நிக்கோபாரை நீங்களாக அப்படின்னு ஒரு பாட பாடம் வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ ஆறாயிரத்தி நூறு அந்தமான் நிக்கோபாரை சேர்த்து அப்படின்னு ஒரு பாடம் வந்துச்சுன்னா என்ன வரணும் நம்ம ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு எக்ஸாக்ட் கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலேயே ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகிடுது இந்த கேள்வி சரிங்களா ரைட் அடுத்த கேள்வி வரும் இப்போது இந்த மாதிரி சார் ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டர் கடற்கரையை கொண்டுள்ள இந்திய மாநிலத்தில் அதிக நீளமான கடற்கரையை கொண்ட இந்திய மாநிலம் எது இரண்டாவது மாநிலம் எது மூன்றாவது மாநிலம் எதுன்னு ஒரு வருஷ படுத்தும் ஒரு கேள்வி கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீ ஒரு கற்பனை பண்ணும்போது அதிக கடற்கரையை கொண்டுள்ள இந்திய மாநிலம் எதுன்னு கேட்டால் எந்த மாநிலம் சொல்லலாம் சொல்ல பத்தமாக சொல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தெரிய சொல்லுங்கள் அப்போ தான் நானும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்த முடியும் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு கிடையாது அடுத்ததுமா கேரளா கிடையாது அடுத்தது சொல்லுங்க ஃபஸ்ட்டு மாநிலம் என்னை எப்பயுமே குண்டாக்கிறது தான் சொல்லியிருந்தேன் இதுதானே அதிகமாக இருக்குது எது இங்கெங்கே இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருக்குமா என்ன அது குஜராத் அப்போது அதிக கடற்கரை நீளம் கொண்ட இந்திய மாநிலம் குஜராத் ஃபஸ்ட்டு மனப்பா மனப்பாடம் பண்ணுங்கண்ணே குஜராத் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதெல்லாம் ஜிகே பாயிண்ட் எக்கச்சக்கமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரைட் நம்ம நீ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறதுலாம் போடணும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போனால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது அதே மாதிரி ரெண்டாவது இந்திய மாநிலம்னா ஆந்திர பிரதேசம் ரெண்டாவது ஏபி ஆந்திர பிரதேசம் மூணாவது தமிழ்நாடு மூணாவது மாநிலம் தமிழ்நாடு இதான் நம்ம ஓகே தமிழ்நாடு வந்துச்சு முடிவு முடிஞ்சது அப்போது அதிக கடற்கரையை கொண்டுள்ள இந்திய மாநிலம் எப்படினா இதுவரை இப்படி மைண்டில் எதுவும் சேவ் பண்ணியிருந்தாலையும் எரேஸ் பண்ணிட்டு எதுவும் புகுத்தணும் குஜராத் ரெண்டாவது எதுவும் புகுத்தணும் ஆந்திர பிரதேசம் மூணாவது என்ன பண்ணணும் தமிழகம் புகுத்தணும் அழகான கேள்வி கொண்டு வரணும் Thank you.